Hallo und willkommen zurück zum nunmehr dritten Teil der kleinen Reihe über die Reparatur oder Reparaturmöglichkeiten einer defekten Andruckrolle. Wir sehen hier im Hintergrund nochmal ein paar Ausschnitte aus dem letzten Teil, der ja leider immer noch kein befriedigendes Ergebnis oder vollständig befriedigendes Ergebnis ähm, gebracht hat. Da waren schon noch ein paar Fragen offen und ähm, ich habe von euch einige ziemlich gute Hinweise und Kommentare bekommen und diese habe ich mir konkret nochmal zu Herzen genommen und habe versucht, ähm, da nochmal das ein oder andere zu verbessern. Ich habe auch im, ja, wie man so schön sagt, echten Leben einen Experten befragt, ob der mir noch ein paar Tipps geben könnte, wie man denn solche alten Gummibelege von den Rollen runterbekommt. Ja, und das habe ich alles in dieses äh, etwas kürzere Video einfließen lassen. Und als kleiner Teaser, ich habe den Grund für das Klackern der beim letzten Mal schon mit neuem Belag versehenen Rolle gefunden. Und er liegt tatsächlich nicht nur in der Rolle, sondern an was anderem. Aber das war vorgegriffen, das sehen wir gleich noch. Ja, steigen wir gleich mal in die erste neue Möglichkeit ein, die den Gummi von der Andruckrolle zu lösen. Ich habe es ja beim letzten Mal schon mit äh, Chemie versucht, aber wie sich herausgestellt hat, nicht mit der richtigen Chemie. Da gibt es nämlich ganz andere Dinge, nämlich ein starkes Industrielösungsmittel namens Xylol. Das sieht man hier, das ist äh, im Rohzustand eine klare Flüssigkeit, ähm, aber die hat es in sich. Das ist wie gesagt ähm, als Lösungsmittel natürlich äh, nicht zum Einatmen gedacht. Ähm, ist gesundheitsschädlich, man sollte es nicht auf die Haut bekommen. Ähm, und vor allen Dingen ist es wasserschädigend. Das heißt, das kann man auch nicht einfach, wenn man fertig ist, wegschütten. Das gehört definitiv nicht in den Ausguss. Und es ist sehr flüch flüchtig. Ähm, deswegen schraube ich auf dieses Einwegglasen Deckel drauf, weil wenn ich das offen stehen lassen würde, wäre das nach äh, einiger Zeit verdampft und die äh, Rolle würde auf dem Trockenen sitzen. Ja, und so habe ich das jetzt mal stehen gelassen ähm, für 24 Stunden zunächst und nach 24 Stunden sah das Ganze schon so aus. Man sieht, das Wasser hat sich gelb verfärbt ähm, und da schwimmen allerlei äh, Brocken drin rum. Aus einem anderen Blickwinkel heraus äh, sehen wir genauer, was nach 24 Stunden mit der Rolle schon geschehen ist, nämlich das Gummi hat sich eigentlich schon komplett abgelöst. Es hat seinen Umfang deutlich vergrößert, das heißt das Xylol hat das Gummi sehr weich gemacht und äh, wir sehen, die Rolle liegt da schon drin, es sind noch Reste vom Gummi dran. Ja, Und deswegen habe ich das ähm, ganze weitere 24 Stunden in dem Xylol liegen lassen. Ähm, einfach damit, dass die Chance hat, ähm, das Gummi auch komplett anzulösen. Ja, und nach insgesamt 48 Stunden ähm, wurde es Zeit, ähm, die Rolle mal aus dieser Flüssigkeit rauszuholen. Natürlich mit Handschuhen. Wie gesagt, das ist hautreizend, da darf man nicht einfach so reinfassen. Ja, und ich schütte in die Tasse hier ein bisschen äh, Reinigungsalkohol rein oder... Ähm, oder Isopropanol, denn äh, dieses Xylol ist nicht wasserlöslich, sondern ähm, das löst sich nur in Alkoholen und ich möchte die Rolle dann hinterher ein bisschen abwaschen, damit da das Xylol nicht mehr dran hängt. Ja, also das ist der letzte Rest vom Schützenfest, ähm, die Rolle mit ein paar äh, Gummiresten noch dran. Ja, und die habe ich dann einfach äh, mit so einem Küchentuch runtergewischt und das hat sich tatsächlich sehr gut gelöst, aber das seht ihr jetzt ja hier selbst. Ja, und wenn das nicht mal ein Ergebnis ist, ähm, sauberer geht eigentlich gar nicht mehr. Besonders im Vergleich zu den Erfolgen mit dem Messer im letzten Video äh, ist das natürlich eine ganz andere Welt. Also das ist clean. Ja, der zweite Tipp, den ich erhalten habe, war, versuch es mit Wärme. 
Ähm, und ich habe dazu hier diese Heißluftpistole genommen, 2000 Watt, 550 Grad ähm, und habe damit die Rolle mal kurz erwärmt. Ja, man sieht es da auch schon glühen, also da reicht auch tatsächlich kurz. Ähm, das ist kein Zeitraffer, das ist Realzeit. Und man sieht da auch gleich, da kommt ein bisschen Öl raus. Das heißt, ähm, da tritt schon Sinteröl raus aus der, aus der Rolle. Ähm, und dann einfach mit einem Holzstäbchen ähm, ja, den restlichen Belag ablösen. Also man kommt da äh, schon nach so kurzer Zeit ähm, durch das Gummi durch. Ja, da kann man praktisch die Rolle rauslösen. Da sind jetzt noch ein bisschen äh, Gummireste dran. Die würde man vielleicht auch noch abkriegen, wenn man das jetzt nochmal ähm, richtig erwärmen würde. Ähm, ich habe allerdings gesehen, dass da schon ein bisschen Sinteröl aus dem Lager ausgetreten ist. Ähm, und das soll eigentlich schön da drin bleiben in den Poren. Ähm, und deswegen habe ich den Rest äh, dann später mechanisch entfernt. Aber das ist schon relativ clean. Also da ist äh, nicht mehr sonderlich viel drauf. Ja, das sieht man jetzt hier einfach mit der, äh, mit der Drahtbürste die Brocken, die da in diesen Riefen oder Rillen drin sind, äh, noch ein bisschen äh, rausbürsten. Aber das war wirklich überhaupt nicht viel. Und äh, jetzt sieht man gleich mal äh, beide Rollen nebeneinander und das Ergebnis kann sich auch mit dieser Methode absolut sehen lassen. Ja, und der Vorteil ist vielleicht, das ist natürlich etwas umweltverträglicher als das Xylol. Ja, hier sieht man mal die beiden nebeneinander. Auf der linken Seite die mit Hitze entfernte Rolle oder die mit Hitze von Gummi befreite Rolle und rechts die, äh, die mit Chemie von Gummi gereinigt worden ist. Und äh, ja, das sieht schon mal deutlich besser aus als beim letzten Mal. Und da ähm, stelle ich mir doch vor, dass wir da wirklich das neue Gummi super aufziehen können. Ja, ich stecke jetzt hier die äh, neuen Gummibelege einfach mal so drauf, ähm, aber äh, ich habe es wie beim letzten Mal auch wieder mit Patex äh, festgeklebt, ähm, weil einfach so drüber ziehen, das hält nicht sonderlich gut. Also das kriegt man ganz einfach wieder ab und das soll ja eine dauerhafte Geschichte sein. Aber äh, hier mal kurze Passprobe, das ist schon, das passt, das ist in Ordnung. Also das sind die zwei, die lasse ich jetzt noch 24 Stunden äh, aushärten und äh, dann machen wir nochmal einen Hörtest. Hier sehen und hören wir eine dieser Rollen, die man für 60 Euro ähm, als Neuteile kaufen kann und wie man hört, hört man nichts, die ist extrem leise. Als nächstes hören wir die neu bezogene Rolle und zwar die, die wir mit Xylol ähm, gereinigt haben. Das kann jetzt nicht wahr sein. Die klackert ja. Und jetzt die andere, wo wir den Gummi mit Wärme abgelöst haben. Ja, beim ersten Hinhören schon leise, aber auch die macht Klackgeräusche. Ja, ab diesem Moment habe ich aber tatsächlich nicht mehr daran geglaubt, ähm, dass dieses Klackern irgendwas mit den Rollen zu tun haben kann. Und deswegen habe ich das Ganze mal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und habe geschaut, ob ähm, es denn irgendwelche deutlich sichtbaren Unterschiede bei der mechanischen Auslenkung dieses ähm, Rollenarms gibt. Ja, der 
berühmte Groschen ist dann sozusagen gefallen, als ich gemerkt habe, dass sogar das Vorbeilaufen ähm, der Klebestelle auf dem Band ein deutlich hörbares äh, zusätzliches Klacken erzeugt. Und da bin ich auf die Idee gekommen, mal von der anderen Seite das Gerät zu schauen. Ja, und von der Unterseite fällt natürlich auf, dass dieses Klacken auch gleich viel präsenter ist. Sprich, ähm, das kommt von unten und nicht von oben. Um das Rätsel aufzulösen, dieses Gerät hat einen Standby-Schalter. Und äh, was der unter anderem macht, ist, die Andruckrolle vom Kapstan wegzubewegen. Und es ist tatsächlich so, dass der Hebel, der die Rolle wegbewegt, gegen den Schalter schlägt. Und das ist dieses Klackgeräusch, ähm, das wir auch im letzten Video schon mit den reparierten Rollen gehört haben. Das sehen wir jetzt hier im Bild auch nochmal. Ja, und der einzige Grund, warum die komplett neu gekaufte Rolle keinerlei Geräusche macht, ist, dass äh, der Gummi viel, viel mehr Material hat. Ich werde da gleich am Ende des Videos auch nochmal eine Tabelle einblenden, welche Rolle wie viel Gummimaterial hat. Und es ist bei der neuen Rolle wirklich deutlich mehr, sodass zwischen dem Hebelmechanismus und dem Schalter eine sehr, sehr große Lücke eigentlich ist. Mehrere Millimeter, würde ich sagen. Und äh, da kann nichts aufeinander knallen. Wie versprochen, blende ich jetzt gleich zum Schluss nochmal ein paar Maße der verschiedenen Rollen ein. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich denke, wir können das Thema Andruckrolle jetzt zu einem Abschluss bringen. Aus meiner Sicht äh, kann man diese Rollen mit den Ersatzgummis durchaus reparieren und den gezeigten Methoden. Aber es ist halt immer darauf zu achten, dass äh, Nebeneffekte wie Klackern auftreten können, ähm, wenn die Dimensionen der Gummis einfach nicht so sind, wie sie original waren. Ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!